హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోయిన ప్రభుత్వం అయితే ఫెయిల్ అయిపోయిన ప్రభుత్వం అది దాంట్లో మాత్రం ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు చదువుకున్న వాళ్ళైనా చెప్తారు చదువు రాని వాళ్ళైనా అడిగినా చెప్తారు పోయిన ప్రభుత్వం గురించి అది అసమర్థ పాలన చేశాడు ఆయన అన్నీ అది ఒక గ్రాఫిక్ మాయాజాలంతో చేసి చూపించాడు ఎక్కడ అభివృద్ధి పని అనేది జరగలేదు రోడ్లు వేసారండి రోడ్లు వేసారంటే ఎవరు ఎవరు సొమ్ముతో వేసాడు ఆయన రో ఆయన సొమ్ముతో వేసింది ఏం కాదు మొత్తం స్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది రో చేసేది ప్రజల డబ్బు ఈయన చేసింది ఏం లేదు అది విషయం జగన్ గారు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఐదు నెలల కాలంలోనే నవరత్నాలు అనేవి మొత్తాన్ని అమలు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఎవరు చేశారు ఇంతవరకు ఎవరో చేయలే ఏ సీఎం చేయలే ఇండియా మొత్తం మీద ఏ సీఎం చేయలేదు అది దానికైతే పర్ఫెక్ట్గా మేము చెప్తాం ఈ ప్రభుత్వమే బాగుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇసుక గురించి మాట్లాడుతున్నారు చాలామంది ఇసుక ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు కృష్ణా నది కంటిన్యూషన్ వస్తూనే ఉంది వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఇసుక అది చెప్పండి మీరే కొంచెమైనా న్యాయం ఉండాలి కామన్ సెన్స్ ఉండాలిగా మొన్న ఆయన వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఎవరు ఏదో రన్ అని చెప్పేసి పవ పవన్ కళ్యాణ్ చేశాడు ఉపయోగం ఏముందండి ఆయన ఒక సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతుంటే వంద సబ్జెక్టులకు వెళ్ళిపోతాడు ఆవేశం ఎక్కువ ఆలోచన తక్కువ ఉపయోగం లేనప్పుడు ఏముందండి చెప్పండి ఏమండి వర్షాలు ఉన్నాయి కాదంట్లా మీరు అన్నది కరెక్టే వర్షాలు ఉన్నాయి వరదలు లేవు వర్షాలు పడితే తీయొచ్చండి వరదలు వచ్చి ఎలా తీస్తాం నీళ్ళలోకి దూరిపోయి తీయటానికి దేవుళ్ళు ఏమి కాదుగా మనం మనం మనుషులేగా యంత్రాలైనా యంత్రం కూడా మనిషి నడపాలి యంత్రాన్ని కూడా అప్పుడే కదా అయ్యేది అది అంతేగా మరి మొన్న గోదావరి నదిలో తీద్దామని చెప్పి ట్రై చేశారు లారీయే మునిగిపోయింది మీకు తెలుసుగా న్యూస్లో వచ్చింది మరి అంతే మరి ఎవరు ప్రమాదం ఏదన్నా జరిగితే ఎవరు చెప్పండి వాటర్ పారింత వరద అది కావాలి ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు యాభై ఎనిమిది రోజులు వరద వస్తానే ఉందా లేదుగా ఇసుక కనబడుతుంది అక్కడ ఇసుక తీస్తాను కూడా నేను ఇసుకగా ఇక్కడ నుంచి మేము ఉండేది ఈ ప్రాంతంలోనేగా ఇసుక తీసేటప్పుడు ఏంటి వాటర్ వస్తుంటే ఇసుక ఎలా తెస్తారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వరదలు వచ్చినాయా వరదలు ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చినాయి కూడా డేట్లు మొత్తం ఉన్నాయి అంటారు దాని ఎమర్జెన్సీ దానికి కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని చాలా ఉంటాయి ఎమర్జెన్సీ దానికి ఆ ఎమర్జెన్సీ చేసేటప్పుడు జ్ఞానంతో మాట్లాడాలి జ్ఞానంతో మాట్లాడకుండా ఏసో కొరత అయిపోయింది ఏదో అమౌంట్ వేసి చెప్తాలాగా అది రాంగ్ అది కనబడుతుంది ఆ కంటికి రోజుల్లో మొత్తం ఇసుక అంతా ఫ్రీ అయిపోతుందండి ఇంకొక మా అయితే ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు కష్టపడాల్సి వచ్చింది పది పదిహేను రోజుల్లో ఇప్పటికే మా అన్ని చాలా వరకు రీ ఓపెన్ చేశారు రీచ్లు అంతా హ్యాపీగా ఉంటుంది పరిపాలన అనేది సూపర్గా ఉంటుంది దాంట్లో భయపడాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు జగన్ గారి జగన్ గారి పరిపాలన ఎక్సలెంట్ మేమైతే పదికి పది శాతం పది మార్కులు అంటే పది మార్కులు వేస్తాం ఆయనకి వంద మార్కులు అంటే వంద మార్కులు వేస్తాం ఆయన ప్రభుత్వానికి నెక్స్ట్ కాదన్నా ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినా కానీ ఆయనే ఉండొచ్చు అవకాశం రా లేదు వేరే వాళ్ళకి పార్టీలకు అవకాశం లేదు అంత ఘోరంగా ఓడిపోయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ అవకాశం రావాలంటే రాదు జనాలు చైతన్యవంతులు అయ్యారు జనాలు తెలుసుకున్నారు తెలుసుకోని బట్టే ఈ రోజున ఈ ప్రభు ఇంత మార్పు తీసుకొచ్చి ఇచ్చే మార్పు ఇచ్చారు ఎవరో పిచ్చోళ్ళు ఏం కాదు కదా ఈవీఎంలు అయ్యాను అని చేయడానికే అతనే అతనే గవర్నమెంట్లో ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడే గవర్నమెంట్లో ఉండి ఈవీఎంలు చేయించుకోలే చేయించుకోలేడా బయట ఉన్న బయట ఉన్న ఆయన ఎలా చేస్తాడండి చేయొచ్చు కదా ఆయనే అధికారంలో ఉన్న ఆయన చాలా చేయొచ్చు ఎన్నెన్నో మాటలు మాట్లాడుతుంటారు అవన్నీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు మాట్లాడటానికి ఏంటంటే మనకు మాట్లాడాలి ఏదో ఒకటి ప్రభుత్వం పొరతాలి అనేది ఎక్సలెంట్ ఉందండి ప్రభుత్వం ఎక్సలెంట్ ఆయన ప్రభుత్వం ఎక్సలెంట్ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ఎక్సలెంట్ ఉంటాయి ఇంకా ఐదు ఐదు రోజులు పోతే ఇంకా ఇందిగా చెప్పుకునే పని ఇంకా మీరే ఇంకా డైరెక్ట్ జగన్ ప్రభుత్వం మీరే స్కోరింగ్ చేస్తారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి